நம்மளை சுற்றி எப்போவுமே ஒரு மூன்று கேள்விகள் இருக்கும் ஏன் எதற்கு எப்படி இந்த மூணு கேள்விக்கும் விடை தெரிஞ்சது அப்படின்னா அது விடைகள் விடை தெரியல அப்படின்னா அவை மர்மங்கள் விடை கிடைக்கிற வரைக்கும் ஒவ்வொரு கேள்விகளுமே மர்மங்கள் தான் வெல்கம் டு த ஃபியூச்சர் எஜுகேஷன் அன்சால்வ் இன்னைக்கும் பல விஞ்ஞானிகளுக்கு விடை தெரியாம இருக்கிற ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம்தான் இந்த பிரமிடு ஏன்னா இந்த பிரமிடு பொறுத்த மட்டும் அதோடைய தொடக்கத்திலிருந்து முடிவு வரைக்கும் எல்லாமே மர்மமாவே தான் இருக்குது கிசால இருக்கக்கூடிய மொத்தம் மூணு பிரமிடுகள்ல குஃபு பிரமிடு தான் மிகப்பெரிய பிரமிட் மிக பழமையான பிரமிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பிரமிடுடைய கட்டுமானமே ஒரு மர்மம் தான் ஏன்னா பிரமிடுடைய ஒவ்வொரு கல்லும் ரெண்டுல இருந்து ஒன்பது டன் எடை கொண்டது அவ்வளவு பெரிய எடை கொண்ட கல்லு அவங்களுக்கு எங்க இருந்து கிடைச்சது ஏன்னா அந்த பிரமிடு இருக்கிற அந்த இடம் முழுக்க முழுக்க பாத்தீங்க அப்படின்னா பாலைவனத்தால சூழப்பட்டது ஒரு பக்கம் பாலைவனம் மறுபக்கம் மத்திய திரைக்கடல் இந்த ரெண்டு பக்கத்திலயுமே அவங்களுக்கு கல் அப்படிங்கறதுக்கான எந்த விதமான சாத்தியக்கூறுமே கிடையாது சோ எதுவுமே சோர்ஸ் இல்லாத இடத்துல எப்படி அவங்களுக்கு கல்லு கிடைச்சது அப்படிங்கிறது ஒரு மர்மமான விஷயம்தான் இதோட கட்டமைப்புல நாம வியந்து பாக்குற இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பிரமிடு கட்டுறதுக்கு எடுக்கப்பட்ட கல் எல்லாமே அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா கட் பண்ணிருப்பாங்க எந்த விதமான சின்ன மிஸ்டேக் கூட இல்லாம இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் அதோட பொருத்தப்பட்டிருக்க விதம் அப்படிங்கிறது மயிர் இலை கூட கேப் இல்லாம ஒவ்வொன்றும் அவ்வளவு பர்ஃபெக்டா மேட்ச் ஆயிருக்கும் இது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு விஷயம் இருக்கு அது என்னன்னா பிரமிட்ல இருக்கிறது பாலைவனம் சோ பாலைவனத்தை நமக்கே தெரியும் பகல்ல ரொம்ப ஹீட் ஆகும் ராத்திரில ரொம்ப கோல்டாவும் இருக்கும் ஆனா பிரமிடுக்குள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னா பகல் இரவு அப்படி இல்லாம எல்லா காலங்கள்லயும் எல்லா சீசன்களையும் இருக்கக்கூடிய ஒரே டெம்பரேச்சர் இருபது டிகிரி செல்சியஸ் இது எப்பவுமே கான்ஸ்டன்டா அதே டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணி வச்சிருக்கோம் சோ இவ்வளவு துல்லியமா கட்டப்பட்ட இந்த பிரமிடு உண்மையிலேயே மனிதர்கள் தான் கட்டினாங்களா அல்லது மனித தவிர்த்து வேற ஏதாவது சக்தி இருக்குதா அப்படின்னு மக்கள் மனசுல எப்பவுமே ஒரு கேள்வி இருந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு சிலர் இதை ஏலியன்ஸோட ஹெல்ப் வச்சு கட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு சிலர் இல்ல கடவுள்கள் துணையோட கட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு சிலர் இன்னும் நம்பிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இதுல ஏலியன்ஸ் வருவதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரமிடுடைய சிற்ப கலைகள்ல இன்னும் வேற்று ஜீவராசிகளுக்கான அவங்க வந்துட்டு போனதுக்கான அடையாளம் அப்படிங்கிறது இருக்குது அதை பத்தி நாம இன்னொரு வீடியோல பாக்கலாம் பிரமிட பத்தின இன்னொரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா பிரமிட தரையில இருந்து பார்க்க சொல்ல நான்கு முக்கோணங்களாகவும் அதே பிரமிட வானத்திலிருந்து பார்க்க சொல்ல எட்டு முக்கோணங்களாகவும் காட்சி தரும் எகிப்தில் இருக்கக்கூடிய மூணு பிரமிட்ல குஃபு பிரமிடுடைய கூம்பு மட்டும்தான் தங்கத்தாலையும் வெள்ளியாலையும் செய்யப்பட்ட கூம்பு அது நாலு அடைவுல யார் எடுத்துட்டு போனாங்கன்னே தெரியல அதனால குஃபு பிரமிடுடைய கூம்பு மட்டும் செதஞ்சிருக்கும் அந்த கூம்பானது கடவுள் கூட நேரடியா அவங்கள தொடர்புல வச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு கதைகளும் இருக்குது வேறு சிலர் அது கடவுள்கள் கூட தொடர்புல இல்ல வேற்றுக ஜீவராசிகள் கூட தொடர்புல இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ பிரமிட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்லயே அதிகமா வர்றது யாரு அப்படின்னா கடவுள்கள் காட்டிலும் ஏலியன்ஸ் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமான ஒன்று இப்படிப்பட்ட மர்மங்கள் நிறைஞ்ச இந்த பிரமிட அப்படி என்னதான் இருக்கு அப்படின்னு பாக்கணும்னு மாவீர நெப்போலியனுக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஒரு ஆசை வந்துச்சு அதனால அவர் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா ஒரு நாள் ராத்திரி முழுக்க நான் இந்த பிரமிடுக்குள்ள என்னோட இரவை கழிக்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு அப்படி அந்த நாள் ராத்திரி அவர் கழிச்சிட்டு வெளியே வரும்போது அவர் முகம் ரொம்ப பிரகாசமாகவும் எதையோ பார்த்து பயந்த மாதிரி இருந்துச்சு உள்ள என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு மற்றவங்க கேட்கும் போது உள்ள நீங்க நம்ப முடியாத பல ஆச்சரியமான விஷயங்கள் இருக்குது அதை நான் சொன்னாலும் நீங்க யாரும் நம்ப மாட்டீங்க அப்படின்னு ஒரே வரியில தன்னுடைய பதில சொல்லிட்டு போயிட்டாரு ஒருவேளை உள்ள என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருந்தா கூட நமக்கு பிரமிட பத்தின பல கேள்விகளுக்கு விடை தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இப்படிப்பட்ட பல ஆச்சரியங்களை தனக்குள்ள வச்சிருக்க அந்த பிரமிடு எகிப்துல மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா அதுதான் இல்ல அந்த மாதிரி பிரமிடுகள் சூடன் பிரான்ஸ் யூஎஸ்ஏ போன்ற சைனா போன்ற பல இடங்கள்ல பிரமிடுகளை பார்க்கலாம் அது சரி 
பூமியில மட்டும்தான் இந்த பிரமிடுகள் இருக்கு அப்படின்னு நம்பினா கூட செவ்வாய் கிரகத்திலையும் பிரமிடு போன்ற உருவங்கள் பல இடங்கள்ல காணப்படுது அப்படின்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க இதன் காரணமா அவங்க கொடுக்கிற படமானது நமக்கு பெரும் ஆச்சரியத்தையும் ஏற்படுத்துது மர்மங்களையும் புதிர்களையும் தனக்குள்ள உள்ளடக்கிய பிரமிடுடைய ரகசியம் என்றாவது ஒரு நாள் உடைக்கப்படும் அப்படின்னு நாம எல்லாம் நம்பலாம் அடுத்த வீடியோக்காக காத்திருப்போம்